5 space object with the power to wipe out Earth. Number 1. Sun and Gower Ang Sun and Gower ay mas kilala bilang isang sun gun o helio beam. Ang isang weapon ay papuwesto sa kalawakan at itatapat sa Earth upang magamit laban sa mga bansang kalaban ng mga Nazi. Ang Sun and Gower ay sa lamang plano at hindi talaga nabuo. Ngunit kung malilika ito, ay napakalaking gulo at pagkawasak ang magiging dulot nito. Noong 1929, ang German physicist na si Hermann Aubert ay nag-develop ng plano tungkol sa isang space station na magkakaroon ng isang concave mirror na mayroong lapad na isang daang metro. Ang concave mirror na ito ay tatapat sa araw upang may reflect ang sunlight na ito at may direkta sa isang lugar sa Earth. Alam naman ng lahat kung gaano kadelikado ang ultraviolet waves ng araw. Kung naranasan mo nung mag-camping at gawin ang isang activity kung saan ay itatapat mo ang isang magnifying glass sa araw para makalikha ng apoy, alam mo kung anong panganib ang magiging dulot ng isang malaking space sun gun. Noong World War II, isang grupo ng mga German scientists sa German Army Artillery ang nag-isip kung paano nila mapapalawak ang ideya ni Orbert tungkol sa Sun and Gower upang gawin itong super weapon na magagamit ang enerhiya mula sa araw. Ang plano para sa sun gun na ito ay kakabit ito sa isang space station na 8,200 km ang taas mula sa Earth. Ayon sa plano ng mga scientists, itong sun gun ay magiging isang malaking reflector ng araw gawa sa metallic sodium na may lapad na 9 square kilometers. Kaya nitong ipunin ang focus ng init ng araw na siyang kaya nga pukulin ang dapat na sunugin ang isang buong syudad. Nung natapos ang digmaan, kinwestiyon ito ng United States at ayon sa German scientists, ang pagbuo ng ganitong proyekto ay aabutin ng 50 hanggang isang daang taon bago makompleto. Sinasabi rin ang isang Scottish mathematician na si John Napler ang nakaisip ng ganitong uri ng weapon. Nakalathala ito sa kanyang libro na Secretes Inventionis noong 1596. Nakasulat sa libro ang tungkol sa isang napalaking salamin na gagamitin upang sunugin ang naglalaki ang mga barko ng kalaban. Maaaring nabasa ito ni Herman Orbert at siya na ang nagpalawak ng ideya gamit ang kalaman sa physics. Number 2. Have Sting Space Railgun Noong panahon ng Cold War, nagplano rin ang United States ng kanilang space weapon. Isa sa mga konsepto ng space weapons ay ang tinatawag na Have Sting, isang space railgun at maaaring maging pinakamalaking railgun sa solar system. Ang aerospace historian na si Scott Lothar ay naglathala ng diagram tungkol sa magiging estruktura ng sinasabing railgun. Itaraw ay magiging kasing laki ng International Space Station. Ayon kay Lothar, napakaraming kakailanganin ng Have Sting railgun mula sa power control, attitude control, central control at thermal control. Napakakomplikado ng magiging construction kung ipagpapatuloy ang paglikha ng proyektong ito. Ayon sa konsepto ng Havesting Space Railgun, kaya nitong paulanan ng bala ang Earth sa bilis na 35,000 miles per hour. Napakarami pang magandang detalye ang nakasulat sa konsepto ng space weapon na ito, ngunit mayroong itong napakalaking disadvantage. Ito ay kung paano ito kakargahan ng napakaraming fuel, lalo na at nasa space ito at hindi magiging madali ang pagpapadala ng toneto niladang fuel sa outer space. Bukod pa roon ay kung magagamit niya ang space weapon sa digmaan, magiging masyadong matrabaho ito dahil maya't maya ang pagre-refill ng fuel na kakailanganin nito upang mag-function. Sa kasalukuyan ay wala namang ebidensya na mayroong kahit na sino ang nagsisimulang itayo ang ganitong space weapon. Ngunit kung may nagbabalak man, kailangan nilang maging masusi sa construction dahil hindi ito magiging madali at malaking panganib ang may dudulot nito sa mundo. Number 3. Polyus Nagplano rin ang Soviet Union ng ipanglalaban sa mga space weapon na pinaplano ng United States. Isa sa plano ng Soviet Union ay saring space orbital laser system. Sinasabing ang target ng weapon na ito ay sirain ng mga satellites ng US, pati na ang kahit na anong space weapons ng mga kalaban. Ang plan ng spacecraft na ito ay kilala bilang Polyus Kif. Ang ibig sabihin ng Polyus ay pole o yung pwesto kung nasaan ang axis ng Earth. Ang ibig sabihin naman ng Skiff ay ang mga Skiffians, ang sinaunang grupo ng mga mandirigma sa Asia, katulad ng mga barbarian ng Europa. Naisip ang proyektong ito matapos banggitin ng Soviet scientist na maaring may itinatagong weapons ang US na kayang sirain ng buong Moscow sa kahit na anong oras. Agad na plinano itong proyekto ng Polyus Skiff at tinawag itong Red Death Star 
sinimulan agad nila ang development stage nito gamit ang mga tiratirang materyales ng kanilang Mir-2 Space Station Project. Magpit na ipinagbawal ng Soviet Union ang pagtesting ng in-orbit capabilities ng kanilang Polyaskif Project. Nag-alala raw kasi noon si Mikhail Gorbachev na baka akalain ng US na isa na iyong pag-atake laban sa kanila at baka pagmulan ng isa na namang walang kasiguraduhang gyera at masira ang kanilang kasunduang nilagdaan sa Outer Space Treaty. Ang Polyus ay hindi kailanman nakarating sa Outer Space. Pinalipad ito noong May 15, 1987 mula sa Baikonur Cosmodor Site 250 ngunit hindi ito nagtagumpay. Nagkaroon ng technical problem at pagkakamali sa pag-analyze ng pagpapalipad nito. Dahil hindi nila inaasahan ang pagkakamali, nasunog ang Poyos Kif sa atmosphere sa ibabaw ng South Pacific Ocean. Isang malaking pagkabigo ito dahil na rin sa isa itong minadaling project. Kulang sa panahon ang paglikha nito at hindi naging masusi sa mga detalye. Hindi na kailanman sinubukan ulitin ang konsepto ng Poyos. Ang mga tiratira namang materyales mula dito ay ginamit sa iba pang proyekto tulad ng Kvan 2. Crystal, Spectre, at Peroda Mirror Modules. WT-1145 plus 017, a planet destroying white dwarf star. Sa isang space mission ng Kepler Telescope na tinatawag na K2 mission, nadiskubre ng NASA ang isang white dwarf star na kayang sumira ng isang planeta. Lumabas ang balitang ito noong 2015. Isang international team ng mga astronomers ang nakakita ng ebidensya tungkol sa isang minor planet na nawasak pagkatapos nitong malapitan ang isang white dwarf star na dinatawag na WD-1145 plus 017. Ang white dwarf star na ito nasa constellation Virgo at may layong 570 light years mula sa Earth. Ayon kay Vanderberg ang nagsulat ng tungkol sa discovery na ito, yun daw ang unang pagkakataon na nasaksihan ng mga astronomer ang isang miniature planet na nawasak dahil sa matinding gravity at tuluyang natunaw at naging usok dahil sa matinding init ng starlight. Dahil dito ay umulan ng bato patungo sa nasabing dwarf star. Dahil sa discovery na ito, si Vanderberg at ang kanyang mga kasama ay nagdagdag ng observations sa WD-1145 plus 17. Ginamit nila ang iba't ibang ground-based telescopes upang obserbahan ang paggalaw ng white dwarf star. Dahil daw sa matinding gravity ng star na iyon, maaaring puro kemikal ang surface ng star at puno ng light elements tulad ng helium at hydrogen. Napansin din nila na mayroong mga makakapal na abo ang nakapalibot sa dwarf star. Pinaniniwala ang polluted ang atmosphere ng star. Maaaring ang dahilan daw ng pollution sa star ay isang asteroid o isang minor planet na sinira ng gravity ng WD-1145 plus 17. Marami pa ang hindi nalalaman tungkol sa planet destroying wife dwarf star na ito, ngunit ang discovery nito ay isang tagumpay ng K2 mission ng Kepler Telescope. Ayon sa Dr. Steve Howell mula sa Research Center ng NASA, ang bawat observation ng K2 mission ay maaaring ma-access ng buong science community upang marami pang ma-discover sa napakalawak na sakop ng astrophysics. Number 5 Victor A. Ayon sa NASA Chandra X-ray Observatory, kung ang Soviet Union ay nagplano ng tinatawag na Red Death Star na kayang magproduce ng radiation at laser beams, ang universe naman ay mayroong tinatago na sobra pa sa kayang i-imagine ng tao. Ito ay napatunayan noong 2016 pagkatapos mag-release ng Chandra Observatory ng mga pictures ng Victor A. Ang Victor A ay isang double-lobed broadline radio galaxy na may kakayang ubusin ang isang buong solar system. Ang galaxy na ito ay mayroong napakalaking black hole sa gitna. Mayroong napakalakas na gravitational energy ang nire-release ng galaxy na ito at tila hinihila pa loob ang anumang lumalapit dito. Lahat ng mahulog na galaxy na ito ay hindi na makababalik pa. Ang energy rin nito na nagre-release ng sinag at mga particles na tumatakbo na kasing bilis ng speed of light sa kalawakan para makakuha ng larawan ng kakaibang galaxy na ito. Ginamit ng mga scientists ang Chandra X-ray Observatory sa loob ng labing limang taon para lamang maobserbahan ang galaxy na ito. Pinagsamang X-ray data na nakuha sa NASA at ang radio data ng Australia Telescope para makompletong larawan ng Picture A at ang kabuang impormasyon tungkol dito. Habang pinag-aaralan ang mga detalyeng nakuha, nais nice ng American scientists na magkaroon ng mas malalim pang kaalaman at pag-unawa tungkol sa mga pagsabog sa galaxy na ito. 
Ayon sa bagong data na nakalap ng Chandra Observatory, ang picture A ay nagre-release ng dalawang beam mula sa center black hole nito. Ang isa sa mga beam ay tinawag na counterjet at ito ay mas mahirap mapag-aralan dahil ang pwesto nito ay malayo sa linya ng kanyang matanaw mula sa Earth. Ngunit may iba pang ebidensya ang napansin tungkol sa counterjet na ito at napatunayan nga na mayroong counterjet noong 2016. Ang isa namang beam na tinatawag na main beam ay halos nakatutok sa Earth. Malaking pasasalamat ang mga scientists at walang banta ng panganib sa Earth ang galaksi na iyon dahil halos 500 million light years ang layo nito sa ating planeta.